Как понравится человеку нестандартные, но рабочие лайфхаки на свиданиях. Мы все хотим любить и быть любимыми, но вот с последним частенько как-то не складывается. Так бывает, что нам нравится человек, но вот взаимности никакой не видно. Как же заинтересовать, привлечь, влюбить и вызвать ответные чувства? Задачка определенно со звездочкой. Но у нас есть оригинальные, интересные, главные рабочие способы влюбить в себя практически любого человека. Любого заинтересовала. Никто не хочет без ответной любви, а следовательно нужно учиться вызывать интерес и блеск в любимых глазах. Вот только как там научиться, ведь таких наук нам нигде не преподавали. В школе нас, конечно, учили многом, но как налаживать личную жизнь, так и не рассказали. Хотя сейчас эта информация нам бы точно пригодилась, в отличие от формулы серной кислоты или внешнего вида инфузории и туфельки. Так как же понравится человеку? Устраивай все поудобнее, сейчас расскажем. А пока подписывайся на канал, чтобы не упустить ничего интересного. Первое. Смотри в правый глаз и используй метод треугольного взгляда. Данный секрет мало кто знает из обычных людей, но его используют психологи и профессиональные переговорщики. Чтобы установить официальное отношение с человеком, нужно смотреть в левый глаз, а для более близких и доверительных – в правый. Для собеседника это будет левый с его точки зрения, а правый – это, как видим мы. Смотря в правый глаз большую часть времени при беседе, мы немного поворачиваемся левой стороной лица к человеку, что создает ощущение взаимного доверия и делает нас красивее. Помимо всего, можешь воспользоваться хитрым трюком в тот момент, когда говорит твоя будущая половинка. Это треугольный взгляд, с помощью которого можно влюбить почти кого угодно. Для этого следует смотреть одну секунду в левый глаз собеседника, потом перевести на две секунды взгляд на губы, а затем перевести взгляд на правый глаз на одну секунду. Повторив этот трюк несколько раз за пять минут, высока вероятность того, что в тебя втюрятся по уши. Но не благодари нас за эту подсказку, а просто поставь лайк видео и подпишись на канал. Второе. Прикасайся к человеку на свидании. Тактильное прикосновение – это способ физической коммуникации с другим человеком. Тактильная коммуникация – это один из самых рабочих лайфхаков на свидании. Нет ничего красноречивее безмолвных прикосновений, писал современный писатель Эльчин Сафарли. Это не только красиво звучит, но и не менее эффективно работает. Самый лучший способ вызвать интерес и взволновать другого человека – это прикасаться к нему как можно чаще. Взять за руку при прогулке, похопать по спине, играючи пощекотать, приобнять, подтрунивая, подтолкнуть плечом, шутку погадать по руке, поиграть с волосами, убрать невидимую пылинку из глаза – Любые прикосновения подсознательно сбежают людей, заставляя влюбляться без оглядки. Так что пользуйся. Третье. Говори комплименты второй половинки. Этим способом еще пользовался знаменитый итальянский лавелаж Джакома Казанова. Он давал совет. Восхваляйте красивых за их ум и умных за их красоту. Самый верный путь к сердцу человека – это комплимент. Простой комплимент. Но у людей нет к нему иммунитета, ведь все сразу улыбаются и тает, как мороженка на солнце. На свидании следует сказать как минимум два вида комплимента, причем один должен касаться внешности, а второй – внутренних качеств собеседника. Оцени красивый образ человека, необычный блеск глаз, задорный смех и красоту ямочек на лице. Не забудь и о внутренних качествах, отличном чувстве юмора, обаятельности темперамента, высоком интеллекте, твердости характера. Говорить комплимент можно прямо в беседе, а иногда шепотом на ушко, словно хочешь поделиться секретом. Это точно вызовет мурашки. Твой комплимент попадет в цель, если будет искренним и простым, а не грубо неуклюжей лестью, как слон посудной лавки. Отличной идеей будет иногда называть собеседника по имени, ведь это любимое слово каждого человека, что будет восприниматься посадательно как изящный комплимент. Четвертое. Веди увлекательную беседу на свидании и улыбайся. Обычно на свидании мы пытаемся показаться интересными друг другу, рассказывая про себя и свою жизнь. Нет ничего плохого в том, чтобы немного приукрасить свою жизнь, сделав ее более увлекательной, дабы быть похожим на сына маминой подруги. Кроме того, важно уметь слушать, задавая уточняющие вопросы, выказывая тем самым заинтересованность. Тебя будут считать хорошим собеседником, если научишься больше слушать, чем говорить. Ведь не зря у людей два уха и один рот. Также важно вести беседы на темы, которые интересуют твою вторую половинку. Постарайся проявлять эмпатию, чтобы понимать настроение, эмоции, чувства собеседника, словно находясь на одной волне. Не забывай улыбаться, ведь все любят задорных, позитивных, оптимистичных и веселых людей. Как понять, что свидание идет хорошо? Если вторая половинка беззаботно улыбается всему вздору и глупостям, что ты несешь, значит все идет по плану. Пятое. Флиртуй, заигрывай и интригуй. 
Помни о том, что человека характеризуют выражение лица, жесты, интонация голоса и другие невербальные сигналы. По этим признакам мы понимаем, как собеседник к ним относится и что из себя представляет. Используй юмор, флирт, интригу и загадочность, чтобы воображение второй половинки играло на твоей стороне. Веди себя уверенно и более непринужденно, ведь уверенность себе всегда подкупает. Как говорил персонаж одного сериала, секрет успешных свиданий очень прост. Будь уверен в себе, не напрягайся и не лезь в чужую шкуру. Если будешь вести себя на первом свидании, держа застегнутыми на все пуговицы своей души эмоции, то тебя сочтут скучным или обычным. Не бойся поддевать, шутить, провоцировать, флиртовать, заигрывать или быть немного двусмысленным. Не стоит вести себя как поймальчик или пай девочка, ведь никому не интересны идеальные, правильные, но скучные люди. А вот немного терзкие, испорченные, темпераментные, эмоциональные, душевные, живые, атлетичные люди более интересны. Все влюбляются в ярких людей, а не в серых мышек. Шестое. Сближайся на свидании. Кто-то должен делать первые шаги на свидание, ведь ваши губы сами между собой не поцелуются. Воспользуйтесь советом французского писателя Фредерика Бигбедера, который упрощенно расписал способ понравиться человеку. Кадрит на вечеринках несложно, главное – сокращать расстояние. Надо уметь завоевывать позиции сантиметр за сантиметром, так, чтобы это не слишком бросалось в глаза. Принцип сближения в том, что вначале вы общаетесь на расстоянии 50 сантиметров, потом вы сидите на лавочке рядом на расстоянии 30, поправляете волосы за ушко на расстоянии 15 и целуетесь на расстоянии 0 сантиметров. Все эти нестандартные советы для отношений отлично работают, в чем ты можешь легко убедиться, проверив их на следующем свидании на какой-то симпатичной особе. Проверни эти 6 лайфхаков, а затем напиши нам в комментариях, что у тебя вышло в итоге. Подписывайся на канал и поставь лайк, если тебе понравилось. А если не очень понравилось, то тоже поставь лайк и подпишись, чтобы мы старались и в следующий раз тебе точно понравилось.